already in. Hi, dear students. Kya mano chhu tumra shakle? Asha kori upur allar oshish mihir bani the nishre bhalo achhu. To aatho dinay amra alochana kore chilam. Agar dinay amra alochana kore chilam shamuik bai prohoniye. Amra alochana kore chilam new to bai niye. Aaj kya amra alochana korte chole chhi cyclone. Aatho kine je video ta dekle shida halo dudhan to cyclone ekta prokushto daharon. Amra shompriti Bharat boshye erakum cyclone erakum ghune jare kotha amra. प्रतिनियोते सुने थक ची, गुड़ा पृथ्वी व्यापी ये रकम साइक्लोन हजारो हजारो लाखो लाखो प्रति मूर्ति हुए चले चे, तो आम्र आज के आलोचना कर बो साइक्लोन की घुड़ने जोड़ की घुड़ने जोड़ की भावे तोड़ी है, घुड़ने जोड़ क्या न तोड़ी है, घुड़ने जोड़ कौन टा कौन घुड़ने जोड़ टा उत्तम तो मारत्तो के बंग विधुंग से हुई था कि कौन घुड़ने जोड़ मारत्तो खोई ना कौन घुड़ने जोड़ कौन तार खमोता हरिये फैले कोठा कार घुड़ने जोड़ की ना मैं पर चितो आम्रा एबुशे शंके पहला चना कर बो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके आम्रा प्रथम ही साइक्लोन शंपर के जाना जोन नो प्रथम ही आम्रा साइक्लोन नेट लिस्ट बनाई ठीक है अच्छे ताक पर आम्रा साइक्लोन शंपर के प्रथम एक साइक्लोन शंपर का आला चना कर बो प्रथम ही आमदर के साइक्लोन � अच्छा साइक्लोन को थोड़ा तो लो घूरनी झाड़ साइक्लोन को थोड़ा तो लो घूरनी झाड़ अर्थात घूरे घूरे जो झाड़ प्रभावित हो है ता हलो घूरनी झाड़ ये साइक्लोन के अमरा तीन टेप के भाग करी ये साइक्लोन के अमरा तीन टेप के भाग करूँगा अमरा जो दे इंग्लिश जितने लिखे इंग्लिश जितने लिखते टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, तीन टेबल के भाग करी। आम्रा जो दी बांग्ला लिखी, शटा हलो क्रांतियो घूनो बाद, आम्रा जो दी लिखी, नाथिशु तस्तु घूनो बाद, एवं आम्रा जो दी बांग्ला लिखी, शटा हलो एंटी साइक्लोन अर्थात् प्रतिबो घूनो बाद। अच्छा, आम्रा इंग्लिश दी लिखी। प्रथम � ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। ये पृथ्वी पे तीन धरने साइक्लोन ही पाजा है। ये तीन धरने साइक्लोन के आवार अनेक गुलाब को भाग करा जाए। इर भी तो रे एंटी साइक्लोन जेटा घोड़ी दिव्य रेड़ चोल ची एंटी क्लॉकवाइज चोल बे। टेम्परेट साइक्लोन जेटा नातीशुद्धता � टेम्परेट साइक्लोन के अमरा स्ट्रॉंग टाइप विच टाइप पे भाग कोते पारी किंतु उधर का भाग करा कोनो प्रोजेन पड़े ना ये देखिए एंटी साइक्लोन कोनो भाग करा कोनो विशेष टाइ आमादेर मुख्य जो विषय साइक्लोन सोमवार के जाना जोनों शेडा हल्ला ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के तार आकार उन्नुसारे तार खोमो अच्छा स्ट्रॉ स्ट्रॉंग के आवर आम्रा अनेक गुलाब भाग गोते पारी आम्रा देख लाम शंप्रिति जो फोनी झोड़ आयला झोड़ आम्रा शंपोते देख लाम जो हुद हुद झोड़ एवं उति शंप्रिति जो झोड़ आम्रा अफ़न पिलाम अफ़न एवं इधर के आम्रा गोती नेक्स्ट झोड़ आस्ते चले चे गोती ताछड़ाओ जो आ स्ट्रॉंग टाइप के अपर दूधों के भाग करो चाहिए एक टाइप चाहिए एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन एक टाइप हलो स्ट्रॉंग साइक्लोन ये टाइप चाहिए एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन प्रथम में साइक्लोन तो ये आई से साइक्लोन टा जो कौन उधर तो खमोता पाए तो कौन शेटा आरो सीवर साइक्लोन पर निर्धा� अमरा प्रत्येक टा साइक्लोन शंपर के एक-एक जान बो तो अभी प्रथम ही साइक्लोन की एवं साइक्लोन क्या नो तोड़ रहा है शेबी शेबी छोटू को एक टू जिने ना जाक साइक्लोन शंपर के जाना जो नो आमदर के जे पृथ्वी ते जे बायोचा बॉलेज गुलो रोए थे शे बायोचा बॉलेज गुलो शंपर के आमदर धारण था का जरूरी अमरा जा� जे जो दिया हमरा एड़ा पृथ्वी धोरी ये पृथ्वी पर एक दम माजुबर में चोले गए थे निरुक्त करें खासा के हमरा जीरो डिग्री धोरे आखाई तक कोरी जाके हमरा जीरो डिग्री धोरे आखाई तक कोरी आर ए जीरो डिग्री ते ए जीरो डिग्री उत्तर दिके हमरा पावो शारीरिक देश डिग्री कॉर्कोट क्रांति रेखा एवं दक्षिण दिके पावो शारीरिक देश डिग्री मौकोर क्रांति रेखा ये कॉर्कोट क्रांति रेखा एवं मौकोर क्रांति रेखा भीतरे ए जे 
এই যে পজিশনটা দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কিন্তু সূর্যর উত্তরায়ণ এবং সূর্যের দক্ষিণায়ণ ঘটে থাকে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি টু টোয়েন্টি জিরো ডিগ্রি থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এর ভিতরে সূর্য কিন্তু ঘোরাফেরা ঘোরাফেরা করে যার ফলে আমরা দেখতে পাবো যে উত্তরে এতটুকু দক্ষিণে এতটুকু অর্থাৎ উত্তর অনন্ত দিবস এবং দক্ষিণ অনন্ত দিবসের মধ্যেই কিন্তু সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে এবং বাকিগুলো কিন্তু তীর্যভাবে কিরণ দেয় যার ফলে আমরা সাইক্লোনের প্রভাব সেগুলো সেরকম পাবো না তো যাই হোক ট্রপিক্যাল সাইক্লোন অ্যাকচুয়ালি সাইক্লোন বলতে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনকে বোঝানো হয় কারণ ট্রপিক্যাল সাইক্লোনই গোটা পৃথিবীতে সবচাইতে বিধ্বংসী ভূমিকা পালন করে থাকে এই যে সাইক্লোনটা আমরা দেখছি এখানে যে সাইক্লোনগুলো পাবো এখানে হবো অত্যন্ত স্ট্রং সাইক্লোন পাবো তো সাইক্লোন সম্পর্কে জানার জন্য প্রথমে যেটা জানা দরকার সেটা হলো বায়ুচপ সম্পর্কে বায়ুচপ আমরা জানি এই পৃথিবীতে মোট সাতটা বায়ুচপ বলয় রয়েছে আর এই সাতটা বায়ুচপ বলয়ের মধ্যে আমরা যদি দেখি তাহলে প্রথমে আমরা দেখলাম হাই প্রেশার প্রথমে আমরা হাই প্রেশার পাবো তারপর লো প্রেশার পাবো তারপর হাই প্রেশার পাবো তারপর লো তারপর হাই তারপর লো তারপর হাই তারপরে আবার লো হাই লো হাই লো হাই তাহলে এরকম করে মোট আমরা সাতটা বায়ুচপ বলাই পাবো আর আমরা জানি যে বায়ু সবসময়তে কিন্তু হাই থেকে লো প্রেশারের দিকে অপসারিত হয় অর্থাৎ বায়ুতে যে রেডন কণাগুলো থাকে সেই রেডন কণাগুলো মাধ্যকর্ষণ শক্তির টানে হোক কিংবা উষ্ণতার তারতম্যজনিত কারণিত কারণে হোক সেগুলো কিন্তু সবসময়তে হাই প্রেশার অর্থাৎ থেকে হাই থেকে লোয়ের দিকে রূপান্তরিত হয় তাহলে সাইক্লোন কিভাবে তৈরি হয় ঝটকার একটু জেনে নেওয়া যাক সবাই মনে করো এই হলো একটা সমভূমি সবাই মনে করো এই হলো একটা সমভূমি এই সমভূমিতে আমি বিভিন্ন জিনিস একই জায়গাতে রাখলাম কীরকম জিনিস রাখলাম এতটুকু জায়গা জুড়ে রাখলাম স্যান্ড বালি রাখলাম এতটুকু জায়গা জুড়ে রাখলাম ওয়াটার এতটুকু জায়গা জুড়ে রাখলাম কোন একটা অবয়ব বা ঘর করে রাখলাম এতটুকু জায়গাতে আমি গাছ লাগালাম এবং একই রকমভাবে সূর্য একই রকমভাবে আমি সূর্যের তাপ প্রত্যেকটাতে কিন্তু সমভাবে দিলাম প্রত্যেকটাতে সূর্যের তাপ সমভাবে দিলাম কীরকম দিলাম ধরো একশো পারসেন্ট আমি সূর্যের তাপ দিলাম এইবার সূর্য থেকে তাপ পৃথিবীতে আসবে এবং প্রত্যেকটা বস্তুর উপরে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে পড়বে এইবার আমাদের এই পৃথিবীতে হাজারো হাজারো লাখ লাখ কোটি কোটি বস্তু আছে সে বস্তুর তাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং তাপ বর্জন করার ক্ষমতা কিন্তু আলাদা হয় আর সেই কারণেই এখানে একটা মজার টুইস্ট তাহলে এখানে যদি সূর্য থেকে এইখানে যদি সূর্য থেকে তাপ প্রত্যেকটা বস্তুর উপরে স্যান্ড ওয়াটার হোম অ্যান্ড ট্রির উপরে যদি ফেলি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সবচাইতে আগে উষ্ণ হবে কোনটা বলা তো সবচেয়ে আগে উষ্ণ কোনটা হবে অবভিয়াসলি স্যান্ড আগে উষ্ণ হবে তারপর উষ্ণ কোনটা হবে অবভিয়াসলি হোম হবে তারপর ওয়াটার হবে তারপর গাছ হবে তাহলে এই যে স্যান্ড আমি পেলাম এক নম্বরে স্যান্ড পেলাম দু নম্বরে আমি পেলাম হোম তিন নম্বর পেলাম ওয়াটার এবং চার নম্বর পেলাম ট্রি তাহলে তাহলে এখানে আমরা দেখতে হবে যে বায়ুকে যদি চাপ দেওয়া হয় তাপ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তাপ দিলে বায়ু জলে বাষ্প বাষ্পিত হয়ে কিন্তু উপরের দিকে উঠে যায় তাহলে এইখানে যে পরিমাণে বায়ু অলরেডি ছিল সেই বায়ু কিন্তু আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং সেই বায়ুটা কি হবে সেই বায়ুটা হবে হট হোয়াট উইন্ড ওয়াং উইন্ড সেটা হবে উষ্ণ বাতাস তাহলে উষ্ণ বাতাস যদি এইদিকে হট তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই যে পাশে ওয়াটার আছে সেই ওয়াটারের উষ্ণতা হবে কোল্ড উষ্ণ হবে কোল্ড তাহলে হোয়াট আর কোল্ড সো এইখানে আমরা দেখতে পাবো যে লো প্রেশার তৈরি করছে এবং এখানে দেখতে পাবো আমরা হাই প্রেশার তৈরি করছে অবভিয়াসলি তাহলে এখানে একটা মজার টেস্ট কীরকম যে আমি বললাম তোমাদেরকে যে সব সময়তে বায়ু কিন্তু হাই টু লোয়ের দিকে অপসারিত হবে সো এইখানেও কিন্তু একই রকম হাই টু লোয়ের দিকে বায়ু অপসারিত হবে আর হাই থেকে লোয়ের দিকে বায়ু যদি যায় তাহলে কিন্তু ধরো সবাই মনে করো এইখানে লো প্রেশার আছে এখানে হাই প্রেশার আছে হাই থেকে লোয়ের দিকে যখন বায়ু যাবে কিন্তু সরাসরি কিন্তু বায়ু হাই থেকে লোয়ের দিকে যেতে পারবে না কেননা কৌরলিস বল অর্থাৎ পৃথিবীর যে ঘূর্ণায়মান গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় উনত্রিশ দশমিক সাত কিলোমিটার বেগে ঘুরছে এর ঘোরার ফলে ঠিক যেমন এইভাবে এইভাবে পা পা করে এরকম এইভাবে এইভাবে জোরে 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 ঘুরতে থাকবে যার ফলে একটা সাইক্লোন একটা ঘূর্ণিঝড় তৈরি করবে আশা করি বুঝতে পেরেছো ঘূর্ণিঝড় কীভাবে তৈরি হয় তাহলে আজকে আমরা জানতে চলেছি যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন টেম্পারেট সাইক্লোন আর অ্যান্টি অ্যান্টি সাইক্লোন সম্পর্কে সো লেটস স্টার্ট সো প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব অ্যাট দ্য ফার্স্ট উইল ডিসকাস দ্য ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আমরা প্রথমে যেটা আলোচনা করবো সেটা হলো ট্রপিক্যাল সাইক্লোন সম্পর্কে সো ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আমরা লিখি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আচ্ছা প্রথমে আমি বললাম 
যে যতগুলো সাইক্লোন আছে এই পৃথিবীতে তার ভিতরে সবচাইতে বিধ্বংসি সাইক্লোন হলো ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোনে কিন্তু তৈরি হচ্ছে ঠিক একই রকম সূর্যের তাপ এবং চাপের বায়ুর চাপের পার্থক্যের জন্য সো এই যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যদি আমরা দেখি এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন ছয় ডিগ্রি উত্তর থেকে ছয় ডিগ্রি উত্তর থেকে মোটামুটি কুড়ি ডিগ্রি ছয় থেকে কুড়ি ডিগ্রি উত্তর এবং ছয় সিক্স টু কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অর্থাৎ উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে বিরাজ করছে আমরা জানি যে দক্ষিণ গোলাতে জলভাগের পরিমাণ বেশি এবং উত্তর গোলাতে জলভাগের পরিমাণ কম সো এই যে এই প্রান্তগুলোতে আমরা যদি দেখি স্থলভাগ এখানে ভারতবর্ষ রয়েছে এখানে ভারতবর্ষ রয়েছে আফ্রিকা রয়েছে এবং এদিকে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং এদিকে আছে উত্তর আমেরিকা এখানে আছে অস্ট্রেলিয়া তো এইটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটা হলো নিরক্ষরেখা জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রির উপর দিয়ে চলে গেছে কর্কট ক্রান্তি রেখা এবং এদিকে মকর ক্রান্তি রেখা তাহলে এই যে এলাকা আমরা পাচ্ছি এই এলাকা যেটা আমরা পাচ্ছি এই এলাকাতে কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে বিধ্বংসী ঝড়গুলো হয়ে থাকে আমরা জানি যে এই বিধ্বংসী ঝড় কিন্তু স্থান ভিত্তিক শহর ভিত্তিক এই ঝড় দেশ ভিত্তিক মহাদেশ ভিত্তিক কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে থাকে এই যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আমরা পাচ্ছি এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এর গতিবেগ কিন্তু অত্যন্ত বেশি হয় এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের গতিবেগ অত্যন্ত বেশি এই সাইক্লোন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনশো থেকে চারশো কিলোমিটার বেগেও কিন্তু রূপান্তরিত হতে পারে তবে আমরা যে আফান দেখলাম এই আফানের গতিবেগ ছিল ওয়ান এইটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ একশো পঁচাশি কিলোমিটার বেগে সেটা সমুদ্র থেকে ডাইরেক্ট উপকূলকে আঘাত করছে একশো পঁচাশি কিলোমিটার বেগে আঘাত করছে একশো পঁচাশি কিলোমিটার ভাবা যায় মাত্র আমাদের এখানে মাত্র পঞ্চাশ শুধুমাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যে ঝড়টা বয়ে গেল তাতে আমাদের কলা বাগান আরও অন্য লোকের গাছ ঝড় সব ঝড়ে ভেঙে গেছে তাহলে উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে আফান ঝড়টা আঘাত করলো ওয়ান এইটি ফাইভে তাহলে কত হাজার হাজার কত হাজার হাজার ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে সত্যি তো যাই হোক এই যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কিন্তু তিনশো থেকে চারশো কিলোমিটার বেগও যেতে পারে যেটা আমরা টর্নেডো ক্ষেত্রে দেখতে পাবো কিন্তু ভারত মহাসাগরে যে সমস্ত সাইক্লোনগুলো তৈরি হয় সেই সাইক্লোনগুলো কিন্তু গতিবেগ দুশো কিলোমিটার থেকে আড়াইশো কিলোমিটার হয়ে থাকে আড়াইশো কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে থাকে এই যে সাইক্লোন আমরা দেখতে পাবো এই সাইক্লোনের এই যে সাইক্লোন দেখতে পাবো এই যে সাইক্লোন আমরা দেখতে পাবো সেগুলো অত্যন্ত বিধ্বংসী হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে ট্রপিক্যাল যে সাইক্লোন আমরা পেলাম এই সাইক্লোনের মাঝখানে কিন্তু সব সময়তে লো প্রেশার থাকবে মাঝখানে থাকবে লো প্রেশার এবং দূরবর্তী স্থানে থাকবে হাই প্রেশার লো প্রেশার থেকে হাই প্রেশার যখন আসবে তখন বায়ু সবাই এরকম যদি থাকে তাহলে এখানে লো প্রেশার যদি তৈরি করে তাহলে উচ্চ এলাকা থেকে হাই প্রেশার যুক্ত এলাকা থেকে বায়ু কিন্তু এইভাবে ছুটে চলে আসবে ছুটে চলে আসার ফলে এইখানকার বায়ু কিন্তু এরকমভাবে পাক খেতে খেতে পাক খেতে খেতে উপরে উঠে যাবে এবং উঠে যাওয়ার পরে উপরি ভাগে বিশাল বড় বড় কিউমুল নিম্বাস মেঘ তৈরি করবে কি নিম্বাস কিউমুল নিম্বাস মেঘ তৈরি করবে আর এই কিউমুল নিম্বাস মেঘ যখনই সাইক্লোনটা তার শক্তি হারিয়ে ফেলবে তখন বিশাল বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুৎ সব বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে সাইক্লোনের অবসান ঘটবে তাহলে এই যে সাইক্লোন আমরা পেলাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন তাহলে আমরা কি পেলাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের গতিবেগ অত্যন্ত এবং বিধ্বস বিধ্বংসী ক্ষমতা অধিক বিশাল ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন মাঝখানে থাকবে লো প্রেশার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থাকবে হাই প্রেশার এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যখন উপকূলবর্তী এলাকাতে আঘাত করবে তখন সেটা আস্তে আস্তে তার গতি হারাবে এবং উপকূলবর্তী এলাকায় যখন স্থলভাগে ঢুকে পড়বে তার গতি হারিয়ে আস্তে আস্তে সে শূন্যতে পরিণত হবে এই সাইক্লোন তৈরি হওয়ার জন্য প্রথমেই এই সাইক্লোন বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন তৈরি হওয়ার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাতে কিন্তু পঁচিশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা থাকা দরকার সবাই মনে করো যে ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে এই ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে এদিকে আছে বঙ্গোপসাগর এদিকে আছে আরব সাগর এদিকে আছে ভারত মহাসাগর তাহলে এই ভারত মহাসাগরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর ভারতবর্ষের ভারত মহাসাগরের যতগুলো সাইক্লোন তৈরি হবে সব সাইক্লোন কিন্তু তৈরি হয় বঙ্গোপসাগরে এখানে একটা কারণ আছে কারণ বঙ্গোপসাগরের গভীরতা জলের গভীরতা অনেক কম কিন্তু আরব সাগরের জলের গভীরতা অনেক বেশি আর বঙ্গোপসাগরের জলের গভীরতা কম হওয়ার কারণে সূর্য আলোক যখন পড়বে তখন এর যে জলতলের সারফেস দ্য সারফেস দ্য ওয়াটার জলের উপরিতলটা কি হবে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু উষ্ণ হয়ে যাবে 
কার চাইতে আরব সাগরের চাইতে যার ফলে এখানে লো প্রেসার তৈরি করবে এখানে হাই প্রেসার থাকবে আর হাই থেকে লোর দিকে বায়ু ছুটে চলে যাবে আর ছুটে চলে গিয়েই তৈরি করবে এক এক রকম ঘূর্ণবাদ আমরা হুদ হুদ ঘূর্ণিঝড়ের কথা শুনেছি আমরা আয়লার কথা শুনেছি আমরা আফফানের কথা শুনেছি আমরা এরকম করে করে প্রচুর ঝড় আমরা পেয়েছি যেগুলো সবগুলো তৈরি হয়েছে কিন্তু বঙ্গোপসাগরে এর মূল কারণ যে এই এলাকাতে কিন্তু জলভাগের উচ্চতা কিন্তু কম যার ফলে এখানে খুব দ্রুত লো প্রেশার তৈরি করে এবং হাই প্রেশার থেকে বায়ু ছুটে গিয়ে ঘূর্ণ ঝড়ে তৈরি করে থাকে তবে সম্প্রতি দেখা গেল যে নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়টা নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়টা যেটা বাংলাদেশ নাম দিয়েছিল সেটা কিন্তু আরব সাগরে তৈরি হয়েছে কেননা আরব সাগরে কোনো কারণে হোক এই আরব সাগরে লো প্রেশার তৈরি হয়েছিল এবং হাই প্রেশার থেকে তৈরি হয়ে ক্রমশ দুই তিন দিন পরে সেটা আস্তে আস্তে প্রথমে ভাবনা ছিল যে সেটা গুজরাটে ঢুকে পড়বে কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা মহারাষ্ট্র ঢুকে যায় এবং মহারাষ্ট্রের পুনে এবং বিভিন্ন মুম্বাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় বড় বড় জাহাজ কিন্তু ডুবে যায় এবং মাত্র দুজনের মৃত্যু হয় কেননা আগে থেকে স্যাটেলাইট মোনেক্স স্যাটেলাইট বা অন্যান্য যে স্যাটেলাইট আছে তার থেকে খুব সহজেই ঘূর্ণিঝড়ের গতি প্রকৃতিকে খুব সহজেই জানা সম্ভব হয় সো ভিডিও দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করি তো এই গুলো মোটামুটি আমাদের সাইক্লোন সম্পর্কে এবার আমরা জানবো প্রদীপ সাইক্লোন এবার আমরা জানতে চলেছি নাতিশীতোষ্ণ সাইক্লোন সম্পর্কে এই গেল ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এবার আমরা দেখব নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তাহলে এই যেটা আমরা পৃথিবী ধরি এই পৃথিবীর সাড়ে তেইশ ডিগ্রির উত্তরের উত্তর দিকে এবং সাড়ে তেইশ ডিগ্রির দক্ষিণের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ যদি আমরা ধরি মোটামুটি পঁচিশ ডিগ্রি থেকে থার্টি ফাইভ পঁচিশ থেকে উত্তরে থার্টি ফাইভ এবং দক্ষিণে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ফাইভ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে যে ঘূর্ণিঝড়গুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় বলা হয় এই যে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে এটা নাতিশীতোষ্ণ এলাকাতে তৈরি হচ্ছে এই নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় কেন তৈরি হয় নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার পিছনে যে মূল যেটা কারণ সেটা হলো এই ঘূর্ণিঝড়ে ডিপ্রেশন তৈরি করে কীরকম ডিপ্রেশন তৈরি করে হঠাৎ দেখা গেল এই হলো শীতল বাতাস আর এই হলো উষ্ণ বাতাস তাহলে উষ্ণ বাতাস যদি নিচে থাকে এবং শীতল বাতাস যদি উপরে থাকে উষ্ণ বাতাস সবসময়তে কিন্তু উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করে এবং শীতল বাতাস নিচের দিকে নামার চেষ্টা করে এর ফলে এ এদিকে যাচ্ছে তাহলে এর ফলে একটা ঢাল তৈরি হচ্ছে আর শীতল বাতাস এইদিকে নামছে যার ফলে একটা ঢাল তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে ঢাল তৈরি হচ্ছে ঢালের ফলে আস্তে আস্তে ক্রমশ উষ্ণ বাতাসটা এরকম বাঁক নেবে আস্তে আস্তে ক্রমশ উষ্ণ বাতাসটা এইভাবে বাঁক নিয়ে এইভাবে ধারণ করবে আর শীতল বাতাসটা নিচের দিকে নামার চেষ্টা করবে এর ফলে উষ্ণ বাতাস আর শীতল বাতাস আর উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ এবং শীতল বায়ুপুঞ্জর মাঝখানে একটা ডিপ্রেশন তৈরি হবে আর এই ডিপ্রেশনের কারণে কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের মতো অত বিধ্বংস হতে পারে না এটা নর্মালি এর বিস্তার কিন্তু অনেক অনেক দূর হতে পারে কিরো কতটা প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে তিন হাজার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আচ্ছা আগে বলা হয়নি যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যেটা আমরা দেখলাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের মাঝখানে কিন্তু একটা চোখ থাকে যেটাকে আমরা আই অফ সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের অক্ষু ঘূর্ণিঝড়ের চক্ষু বলে থাকি এই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আই অফ সাইক্লোনটা কিন্তু সবসময় শান্তভাব বিরাজ করে এবং এর বিস্তার কুড়ি থেকে ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে আর এই সাইক্লোন বিরাট এলাকা জুড়ে কিন্তু বিস্তার করে এদিকে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের চাইতে কিন্তু টেম্পারেট সাইক্লোন কিন্তু অধিক এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করে থাকে তাহলে কি পেলাম টেম্পারেট সাইক্লোনে টেম্পারেট সাইক্লোন দুটো ডিপ্রেশনের কারণে তৈরি হয় উষ্ণ বাতাস শীতল বাতাসের ডিপ্রেশনের কারণে তৈরি হয় এক এই সাইক্লোন বিধ্বংসের প্রকৃতির নয় এই সাইক্লোন পশ্চিম বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই সাইক্লোনের কারণে শীতকালে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই সাইক্লোন মানব জীবনে এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অতটা ঘটাতে পারে না আর এই সাইক্লোনের ঘূর্ণপাতের চক্ষুটা বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করে তাহলে আমরা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন পেলাম আমরা টেম্পারেট সাইক্লোন পেলাম এবার আমরা জানতে চলেছি অ্যান্টি সাইক্লোন অ্যান্টি মানে বিপরীত সাইক্লোন মানে ঘূর্ণিঝড় অর্থাৎ যে ঘূর্ণিঝড় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে থাকে তাকে আমরা অ্যান্টি সাইক্লোন বলবো তো সাইক্লোন আমরা জানি যে ঘড়ি কাটার দিক বিপরীত দিকে ঘুরে কিন্তু এটা ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরবে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যে আমরা প্রতিবো ঘূর্ণবাদ পাবো 
যেটা আমরা প্রদীপ ঘূর্ণপাত পাবো এই প্রদীপ ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে হঠাৎ অল্প পরিসর হঠাৎ কোনো জায়গা অল্প পরিসর এলাকা জুড়ে হঠাৎ কোনো জায়গা যদি হঠাৎ করে শীতল হয়ে পড়ে যদি এই জায়গাটা কোল্ড হয়ে যায় এদিকে ওয়ার্ম আছে অর্থাৎ নর্মাল টেম্পারেচার আছে এদিকে নর্মাল টেম্পারেচার আছে কিন্তু এই দিকটা হঠাৎ করে যদি কোল্ড হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই জায়গাটা চাপটা বেশি পড়বে তাহলে এইখানে হাই প্রেশার তৈরি করবে এবং বাকিগুলো লো প্রেশার তৈরি করবে যার ফলে কি হচ্ছে যে কোনো অল্প পরিসর বায়ুতে যদি হঠাৎ করে শীতলতা লাভ করে তার ফলে সেখানে মাঝখানে উচ্চচাপ এবং দুই প্রান্তে নিম্নচাপ বিরাজ করে এর ফলে যে সাইক্লোন তৈরি হয় সেটা হলো প্রতিবার সাইক্লোন এই প্রতিবার সাইক্লোন বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তার করে এর সাইক্লোনের বিস্তার প্রায় তিরিশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত এর বিস্তার হতে পারে এই সাইক্লোন অত্যন্ত বিধ্বংসী প্রকৃতির নয় এই সাইক্লোনের গতিবেগ স্লো 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 চলে এই সাইক্লোন খুবই দ্রুত গতিতে যেতে পারে না আর এই সাইক্লোনের ফলে বৃষ্টিপাত তেমন হয় না আমরা দেখতে পাবো উত্তরে কুমিরু এবং দক্ষিণে সুমিরু যে এলাকা আছে এই সুমিরু আর কুমিরু বৃত্ত থেকে শীতকালে ব্লিজার্ড যে ঝড় তৈরি হয় সেই ব্লিজার্ড ঝড়ের ফলে কিন্তু এই সাইক্লোন অনেকটা নির্ভর করে তাহলে এতক্ষণে আমরা জানলাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন টেম্পার সাইক্লোন আর আমরা জানলাম অ্যান্টি সাইক্লোন তো যাই হোক প্রত্যেকটা সাইক্লোনের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো প্রশ্ন এসে থাকে যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যেটা আছে সেই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন কোন কোন মহাসাগরে কী নামে পরিচিত এটা এটা দেখেই আমি আমার ছোট ভিডিওটাকে শেষ করব সো চলো যদি আমরা পৃথিবীর একটা ছবি আঁকাই ঝটপট তাহলে আমরা দেখতে পাবো পৃথিবীর একটা ঝটপট যদি ছবি আঁকাই এই হলো আফ্রিকা এই হলো কামচাটক উপদ্বীপ এই হলো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা এই হলো উপরিভাগ এখানে আমরা কিছু দ্বীপপুঞ্জ পাব এখানে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে আঁকবো অস্ট্রেলিয়া আচ্ছা দূরে আমি চলে আসি এখানে পাবো আমরা নর্থ আমেরিকাকে পাবো আমরা নর্থ আমেরিকা এদিকে আমরা পাবো সরি এটা সাউথ আমেরিকা এটা আমরা পাবো নর্থ আমেরিকা নর্থ আমেরিকা এখানে পাবো আমরা গ্রিনল্যান্ড আর তাছাড়াও এদিকে শ্রীলঙ্কা আর ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ এদিকে মাদাগাস্কার দ্বীপ ইত্যাদি এই হলো আমাদের পৃথিবী আচ্ছা এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনগুলো নামকরণ করা হয়েছে আমরা যদি আমরা কি বললাম যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোনটা বেশিরভাগই কিন্তু তৈরি হয়েছে কোথায় ছয় ডিগ্রি থেকে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে তাহলে আমরা যদি কর্কট ক্রান্তি রেখা ধরি এবং কর্কট ক্রান্তি রেখার ঠিক এই এলাকা ব্যাপী কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ সাইক্লোনগুলো বড় বড় সাইক্লোনগুলো বিরাজ করছে আমরা যদি ভারতবর্ষে কোনো সাইক্লোন তৈরি হয় তাহলে ভারতবর্ষের সাইক্লোনকে আমরা সাইক্লোন বলে থাকি ভারতবর্ষের সাইক্লোনকে আমরা সাইক্লোনই বলে থাকি আর এই ভারতবর্ষের সাইক্লোন আলাদা আলাদা নামে পরিচিত গোটা পৃথিবীতে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের নাম নিয়ে অনেকগুলো দেশ এক জায়গাতে জড় হয় এবং এর আগে মোট পঞ্চাশটা নামকরণ করা হয়েছিল এবং এইবার মোট তেরোটা দেশ মিলে একশো পঁয়ষট্টিটা নামকরণ অলরেডি করা হয়ে গেছে এর আগে আমরা হুধুদ আয়লা লাইলা অনেক ঝড় পেয়েছি আর এই ভারতবর্ষের বুকে অনেকগুলো সাইক্লোন অলরেডি নাম আছে যেমন নিভর এই পরবর্তী যে ঝড়টা হবে সে ঝড়টার নাম হবে গতি যেটা ভারতবর্ষ দিয়েছে এবং পরবর্তী যে ঝড়টা হবে তাই হলো তায়ান দিয়েছে তার নাম হলো নিভার তাহলে এইভাবে গতি নিভার এবং এর আগেকার ঝড়গুলো যেগুলো আফফান চলে গেল আফফান এর আগে চলে গেল নিসর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি এই ঘূর্ণিঝড়গুলো নামকরণ করা হয়েছে অতএব বলা যায় যে যতগুলো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হবে ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের ভারত মহাসাগরে সবগুলোই কিন্তু সবগুলোর কিন্তু সাইক্লোন কিন্তু প্রত্যেকটা সাইক্লোন কিন্তু আফফান নয় প্রত্যেকটা সাইক্লোন কিন্তু ফোনি নয় তো যাই হোক এই হলো এইখানে যে ঘূর্ণিঝড় তৈরি পাবে যেগুলো পাবো আমরা সেগুলোকে সাইক্লোন বলবো আচ্ছা ক্যারিবিয়ান সাগরে যে ঘূর্ণিঝড়গুলো তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আমরা হ্যারিকেন নামে পরিচিত হ্যারিকেন 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 নামে পরিচিত ঠিক আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম দিকে ঠিক এইরকম ব্রাজিল এলাকাতে যে সমস্ত ঘূর্ণিঝড় পাবো আমরা সেটা হচ্ছে টর্নেডো টর্নেডো এটা বলে রাখি গোটা পৃথিবীতে যতগুলো ঝড় যতগুলো সাইক্লোন আছে যতগুলো ঘূর্ণিঝড় আছে তার ভিতরে টর্নেডোর ক্ষমতা বিধ্বংসী কারণ টর্নেডোর সামনে যা পড়ে কিছুকেই বাঁচিয়ে রাখে না বড় বড় গাছপালা পুরো ভেঙে চুরে একাকার করে দেয় এই হলো টর্নেডো টর্নেডোর গতিবেগ তিনশো থেকে চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ক্ষমতা এতটাই বেশি যে বড় বড় বোমা পারমাণিক বোমা ফেললেও যে ক্ষমতা তার নেই তার চাইতে বিধ্বংসী ক্ষমতা কিন্তু তৈরি করে টর্নেডো 
তাহলে এই টর্নেডো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই কিন্তু প্রভাব বিস্তার করে আর এলিনো লানিনো লাদা নাদা কিন্তু টর্নেডো সৃষ্টিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তাহলে এই টর্নেডো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু টুইস্টার নামে পরিচিত মনে রাখবে এটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই টর্নেডো টুইস্টার নামে পরিচিত তাহলে এখানে আমরা বাবা পেলাম হ্যারিকেন ক্যারিবিয়ান সাগরে এখানে ক্যারিবিয়ান সাগর আছে হ্যারিকেন এবং টর্নেডো পেলাম আটলান্টিক মহাসাগরে ভারত মহাসাগরে পেলাম আমরা সাইক্লোন অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিকে উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে যে সাইক্লোনটা পাবো তার নাম হচ্ছে উইলি উইলি যে নামটা পাবো সেটা হলো উইলি উইলি আমরা চীন সাগরে যে ঘূর্ণিঝড়টা পাবো তার নাম হবে টাইফুন বা তার নাম হবে টাইফুন টাইফুন তারপরে আমরা ফিলিপাইন্সে যে ঘূর্ণিঝড়টা পাবো তার নাম হচ্ছে বেগুই তাহলে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ঝড়ের নাম পেয়ে গেলাম তাইফুই তাইফু বাগুই তাইওয়ান এছাড়াও আমরা উইলি উইলি সাইক্লোন টর্নেডো হ্যারিকেন আমরা প্রচুর ঘূর্ণিঝড়ের নাম পেলাম সো আজকের টপিক থেকে আমরা সাইক্লোন কি সাইক্লোন কেন তৈরি হয় অ্যান্টি সাইক্লোন কি প্রত্যেকটা ঘূর্ণিঝড় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গেলে এক একটার জন্যই কিন্তু এক একটা ক্লাস অর্থাৎ চল্লিশ মিনিট করে সময় লাগবে সো তিনটে একসাথে অল্প সময়ের ভিতরে টোয়েন্টি ফিভ মিনিটসের ভিতরে আমি করার চেষ্টা করছি করেছি তো অল্প সময়ে এতটুকু যথেষ্ট তোমরা যদি বলো তাহলে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা সাইক্লিং সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ সো আজকের ভিডিও এখানেই তো ভালো থাকো বাই বাই টাটা টেক কেয়ার